చాప్టర్ వచ్చేసి మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనమాట దీంట్లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అని చూద్దాం సో ఫోర్సెస్ ఫోర్సెస్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అవి వచ్చేసి వెయిట్ బాడీ కమ్స్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ అనమాట సో డిస్టెన్స్ ఫోర్సెస్లో మనకి మనకు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ విచ్ ఇస్ డో నాట్ రిక్వైర్ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ కాల్ ద డిస్టెన్స్ ఫోర్సెస్ ఫీల్ ఫోర్సెస్ సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ ఎల్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ అలాగే న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట కాంట్రాక్ట్ ఫోర్సెస్లో వచ్చేసి మనకి ఫ్రిక్షన్ నార్మల్ రియాక్షన్ అలాగే టెన్షన్ స్ప్రింగ్ ఫోర్సెస్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట కాంట్రాక్ట్ ఫోర్సెస్లో దాని తర్వాత ఎనర్షియా ఎనర్షియా వచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అపోజిషన్ టు చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అంటే రెస్ట్లో ఉండేటట్టే అది మొత్తం టెండెన్సీ మొత్తం కూడా టె రెస్ట్లో ఉండేటట్టే ఉంటుంది ఎనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అంటే మోషన్ని కంటిన్యూ చేసేటట్టే ఉంటాయి ఎనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్ అంటే ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండేటట్టు ఉంటాయి సో రిలేషన్ బిట్వీన్ మాస్ అండ్ ఎనర్షియా చూస్తే కనుక ఓకే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్షియా సో మాస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే దానికి ఎనర్షియా కూడా ఎక్కువ ఉండేది గ్రేటర్ మాస్ షోర్స్ గ్రేటర్ ఎనర్షియా సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలాగే మాస్కి ఎనర్జీకి కూడా సేమ్ యూనిట్స్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ అయితే కానీ సీజీఎస్ యూనిట్స్లో చూస్తే కనుక మనకి ఎనర్జీకి వచ్చేసి మాస్క్ వచ్చేసి గ్రామ్ ఉంటుంది ఎనర్జీకి వచ్చేసి స్లగ్ ఉంటుంది ఓకే దాని తర్వాత వచ్చేసి మూమెంట్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ దీని డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఎంఎన్ ఎంఎల్ టీ మైనస్ వన్ ఓకే దాని తర్వాత న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చూద్దాం సో ఇది వచ్చేసి న్యూటన్స్ లా ఫస్ట్ లా సో ఎవ్రీ బాడీ కంటిన్యూ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఏ యూనిఫామ్ మోషన్ ఇన్ ఇట్స్ టైట్ లైన్ unless it is compiled by some external force to change its states so moment of inertia sambandhinchindi idi okay inertia of motion sambandhinchindi newton's second law is the rate of change of moment of a body is directly proportional to external force applied on the body and change takes place in the direction of applied force so ikka chuste ganaka force is equal to change in momentum per time anamata ఓకే అదనమాట ఓకే దీన్ని చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫోర్స్ టైట్లీ పర్సనల్ అనుకుంటే దీనికి కే కాన్స్టెంట్ అని వచ్చింది ఓకే దాన్ని వన్ అనుకుంటే ఓకే దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే కనుక ఫోర్స్ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఎం బై డిటీ వచ్చింది ఒక ఒకటి ఇంకా ఫోర్స్కి యాక్సిలేషన్కి రిలేటెడ్గా ఎఫ్ ఫిజికల్ టు ఎంఏ అని వచ్చింది ఓకే మూమెంట్ ఆన్ టైం గ్రాఫ్ చూస్తే కనుక ఇలా వచ్చింది డీపీ పై డిఫ్టి స్లోప్ వచ్చేసి టెన్ థీటా సో అప్వర్డ్ అండ్ పాజిటివ్ స్లోప్ అనమాట సో యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ చూస్తే వన్ న్యూటన్ ఓకే వన్ న్యూటన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కూడా టెన్ పవర్ ఫైవ్ టైన్స్ అనమాట ఓకే వన్ కేజీ వెయిట్ అన్న అలాగే వన్ కేజీ ఎఫ్ అన్న నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ న్యూటన్ సో యాక్సిలేషన్లో కనుక ఇప్పుడు నెగిటివ్ సైన్ ఉంటే కనుక స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్టోన్ డిక్రీజెస్ విచ్ మీన్స్ రిటైర్డేషన్ అనమాట సో నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ షోస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్స్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అనేది మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అనేది అప్లై అయ్యింది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఓకే ఫోర్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్స్లో ఎలా ఉంటాయి కనుక మాస్ అనేది సేమ్ సో యాక్సిలేషన్ అనేది ఎక్స్ వై జెడ్ కో కోఆర్డినేషన్లో ఎలా ఉంటుంది ఓకే వాటి వెలాసిటీలు ఎలా ఉంటాయి వెలాసిటీస్ ఫర్ చేంజ్ సో వెలాసిటీ ఇట్ చేంజెస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అలాగే రిజల్ట్ ఫోర్స్ చూస్తే వెన్ టూ ఆర్ మోర్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ బాడీ సైమల్టేనియస్లీ దెన్ ఏ సింగిల్ ఫోర్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ టు వర్డ్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ ద రిజల్ట్ ఇన్ ఫోర్స్ సో చూడండి దీని మీద ఇన్ని ఫోర్స్ అనే ఫోర్సెస్ అనేవి అప్లై ఉన్నాయి ఓకే రిజల్ట్ ఇన్ ఫోర్స్ అనే ఏంటంటే మనం అన్ని ఫోర్స్ని కౌంటర్ కౌంట్ చేస్తే రిజల్ట్ ఇన్ ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్లో ఏంటంటే ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ బాడీ సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్లో వచ్చేసి ఫోర్స్ ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇటు వెళ్తుంది ఫోర్స్ ఈ రెండింటిలో కంటే ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇటు వెళ్తుంది సో ఇంపల్స్ చూస్తే కనుక యావరేజ్ యావరేజ్ ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ ఓకే ఇంపల్స్ ఐ ఈజ్ గుడ్ ఎఫ్
dimensional formula which is ml t minus 1. So, relation between momentum and impulse. So, force and the change in momentum per time. So, f dot dt which is means which means momentum. Okay, f dot dt integration is the same. We will 0 to time t p2 minus p1. So, from this we can we can found that impulse is equal to change in momentum of the body. So, the answer is moment of uh, impulse ni, uh, 0 to t work average force so dt to integrate yes thing like a same value as the matter impulse is also equal to total change in momentum this is known as impulse momentum theorem so it could apply it for calculation impulse graph uh, graphical method so it is force versus time the near area which is impulse is the impulse of constant impulse is given by the area covered by the graph i is equal to f into change in time Okay, which means force variable equation. So, force versus time. So, it is the area of shaded uh, impulse, which is the area of shaded region. So, area under FT curve from T1 to T2. Total impulse force, uh, force the force applied, which is equal to area covered between the curve and the time axis. So, Newton's uh, third law just again. In to every action, there is always an equal and opposite reaction. The mutual actions of two bodies upon each other always directed in contrary parts. So, analysis on parts is okay. Whenever a object A exerts a force on object B, object B must also exert a force on object A. The two forces are equal in magnitude and opposite in direction. So, FAB which is equal to minus of FBA. So, opposite direction and equal in magnitude and So, Newton's third law motion is applicable irrespective of the nature of the forces. The forces of action and reaction may be mechanical, gravitational, electric or any other nature. Action and reaction always act on two different bodies. Okay. If they act on the same body, the resultant force would be zero and there would never be accelerated motion. The force of action and reaction cannot cancel each other. This is because action and reaction though equal and opposite forces always act on different bodies and so cannot cancel each other. No action can occur in the absence of a reaction. In a tug of war, one team can pull a rope only if the other team is pulling the other end of the rope. No force can be exerted if the other end is free. One team exerts a force of reaction, other team provides a force of reaction. So, it is mg weight. So, it is law equal and opposite ga downward anedi downward force anedi exert cheyali so ronnitlo chuste ganaka athana ekku effort pettedi ekkadante case 1 lo case 2 lo ekku effort pettadu okay so ikkada ee object 25 kg ante 25 kg weight in upward direction according to newton's third law motion there will be downward force on reaction on the force so reaction force so chesi manaki 25 ikkada apply cheyalasundi Total action on the floor by the man. So 50 kg plus 25 kg weight and a normal reaction of the lab kunda normal reaction equal to 75 kg and which is the newtons to convert this in the so case 2 just the the man applies downward force on the ropes equal to 25 kg weight according to newtons third law direction will be upward direction by b case 2 is going to end the man applies a downward force on ropes equal to 25 kg according to newton's third law the reaction will be in upward direction by the ropes on the man so he becomes light by 25 kg weight okay kodaka majjalo center of pillow on pulley on the outer okay idu kuda weight ane teeskunedi idan ra idan raste idan ikkada ela laagutha unte ganaka idan weight ane light ayindi total action on the floor by the man which is 50 kg minus 25 kg which is equal to 25 Neutral number is the as the floor you will say downward force of 700 so the man should adapt mode B. So it is mode B low, Marke, uh, Marke Taku force and exit J. So the next is the law of conservation of linear momentum. So it is the, uh, the total momentum of an isolated system having an ex no external force. External force and the left one number total momentum and the remains the same on water. Remains constant or conserved and does not change with time. 
సో ఇక్కడ చూసుకుంటే పీఈస్ కూడా పీ వన్ ప్లస్ పీ టూ కాన్స్టెంట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేను అనుకుంటే ఫర్ కొలిజన్ ఆఫ్ టూ బాడీస్ చూసుకుంటే కనుక ఇన్షియల్ మూమెంట్ బిఫోర్ కొలిజన్ ఇది ఓకే ఎం వన్ వన్ ఎం టూ వ్యూ టూ ఓకే ఫైనల్ కొలిజన్ తర్వాత ఇది కొలి కొలిజన్ అయిన తర్వాత మూమెంటం సి సో ఎఫ్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ డ్యూ టు టూ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్ వన్ చూస్తే కనుక ఇది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్ టూ చూస్తే కనుక ఇది నోట్ ఆఫ్ స్థాయి ఆఫ్ ప్రకారం ఎఫ్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ డ్యూ టు టూ అండ్ మైనస్ ఆఫ్ ఫోర్ టూ డ్యూ టు వన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ సో ఎం వన్ వి వన్ ప్లస్ ఎం టూ యూ టూ ఈజ్ ఇక్కడ ఎం వన్ వి వన్ ప్లస్ ఎం టూ వి టూ టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ బిఫోర్ కొలిజన్ రెమన్స్ సేమ్ ఏజ్ టోటల్ మూమెంట్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ కొలిజన్ ఆఫ్ బాల్ విత్ వాల్ సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనం ఈ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ని మనం పట్టి తీసేస్తాం ఓకే ఈ హార్జంటల్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎంయు కాస్ట్ తీటా ఐకే ఎం మైనస్ ఆఫ్ ఎంయు కాస్ట్ తీటా ఐకే వీటిని మాత్రం మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇన్షియల్ మూమెంట్ ఇది ఫైనల్ మూమెంట్ ఇది ఓకే నో చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ నో చేంజ్ ఇన్ మూమెంట్ ఇది కొట్టి ఇది అనమాట సో మైనస్ టూ ఎంయు కాస్ట్ తీటా ఐకే so it means that momentum changes only along the normal to the surface but not along the surface so no force acts parallel to the surface so change in momentum magnitude of change in momentum is 2 mu cos theta so if you just think angle is zero aithe ganaka manaki force vachesi enta అయితే పర్పెండిక్యులర్ కేసులో పర్పెండిక్యులర్ కనుక సర్ఫేస్కి వస్తే మనకు మూమెంట్ అయితే ఫోర్స్ అయితే ఎంత ఉండేది మైనస్ టూ ఎంయూ బై టీ ఇఫ్ థియేటర్ ఇస్ ద యాంగిల్ మెజర్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ దెన్ ఇది అనమాట నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఫోర్సెస్ అండ్ ఈక్విబ్రియం ఎనీ చేంజ్ ఇన్ మోషన్ జూ జీరో ఫోర్సెస్ విచ్ హ్యావ్ జీరో లెనియర్ రిజల్ట్ అండ్ విల్ నాట్ కాజ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ మోషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు విచ్ దే ఆర్ అప్లైడ్ సచ్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఆర్ సెట్ టు బీన్ ఈక్విబ్రియం సో ఈ కేసెస్ వచ్చేసి కన్కరెంట్ ఆర్ కోప్లేనర్ ఫోర్సెస్లో మనం చూసవచ్చు రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఒక యాంగిల్తో ఇంకో ఫోర్స్ ఇలా ఉంటే కనుక దీంతో అయినా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎఫ్ వన్ కాస్ట్ తీట ఇక్కడ వచ్చేసి ఎఫ్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ వన్ సైన్ తీట అనమాట సో సో ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ టూ అని ఉంటుంది ఓకే కాంపినెంట్స్గా చేయడం తెలుసు కదా అందరికీ సో ఇక్కడ టెన్షన్ చూడండి సో తాడు ఎక్కడ అటాచ్ అయ్యిందో దానికి అవే ఉండేది టెన్షన్ ఓకే ఎక్కడైతే అటాచ్మెంట్ ఉండదు అక్కడ ఆపోజిట్ ఎక్కడైతే అటాచ్మెంట్ ఉందో దానికి ఇటు ఆపోజిట్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో టీ వన్ అనేది ఇలా యాంగిల్తో ఉంది హార్జెంటల్తో సో అప్పుడు మనం కాంపనెంట్స్గా చేసాం టీ వన్ కాస్ట్ తీట టీ వన్ సైన్ తీట ఇలా కాంపనెంట్స్ చేసాం ఓకే సో కామన్ ఫోర్సెస్ ఇన్ మెకానిక్స్ వెయిట్స్ నార్మల్ రియాక్షన్ సో టెన్షన్ సో ఫోర్స్ ఆన్ ద టెన్షన్ ఆన్ బాడీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ అవే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆర్ టైడ్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ సో ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఇన్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆగ్నైజేషన్ ఇన్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మాసెస్ అండ్ కనెక్టెడ్ త్రూ స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్ సేమ్ సో ఒక చూడండి ఈ పాయింట్స్ అయితే చదువుకోండి సో ఫ్రీమ్ ఫోర్స్ చూస్తే కనుక సో మైనస్ ఆఫ్ కేఎక్స్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఎలా కనుక చూస్తే కనుక ఇనేషియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే నాన్ ఇనేషియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ వస్తుంది ఓకే ఇనేషియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటే మనం గ్రౌండ్ మీద ఉండి చూస్తున్నట్టు ఓకే సో అప్పుడు గ్రౌండ్ మీద నుంచి చూస్తున్నప్పుడు సో నార్మల్ అనేది ఇలా వర్క్ అయింది ఓకే సో దీనికి వచ్చేసి ఇటు ఇటు డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఎన్ సైన్ తీట అటు డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి ఎన్ కాస్ట్ తీట అనేది ఉండేది పైకి వచ్చేసి ఎన్ కాస్ట్ తీట అని ఉండేది ఓకే కింద డౌన్వర్డ్ అనేది ఎంజి ఉండేది ఓకే ఈ వై డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అనేది జీరో అజ్యూమ్ చేసి 
n cos theta which is equal to mg and fx cos fx is equal to acceleration this condo mass x direction of ma this condo so n psi theta which is equal to ma so we learn the result i tell you that the non-initial frame of relation which is equal to this block we have to do 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 this block so we have to do this pseudo force तो सीडो फोर्स है ना इकड़ अप्लाई है इसमें, ओके, तो सीडो फोर्स की ये अप्लाई है इसमें, तो रिजल्ट एंड टेक्टोगल सेम होता है, ओके, माले टेंशन टेंशन उन्हें केसेस लो, मान के वेटिकल एक डायरेक्शन है इसमें, मानो इलाज़ चूज़ को नहीं, रेजोल्यूशन है ना चेंज करना था, रेजोल्यूशन ऑफ टेंशन, ओके इकड़ सूडो फ्लोर्स अने अप्लाई जैसा सो रिजल्ट एंड अने सेम इकड़ वोड़ सेम नाने इनर्शियल फ्रेम लोग रहा अप्रेंट वेट ऑफ मेन लिफ्ट सो इस तरह का अपवर्ड डायरेक्शन लो कुछ ऐसे क्या माने कि ग्रेविटी की जब वो मानो इनको अप्लाई जैसे मानो ये अने एक्सेलेशन अप्लाई स्टो सो वे� when a lift accelerates towards or downwards, the apparent weight of the man inside it decreases. Okay, when a lift is at rest or moving with uniform velocity, we downward or upward as shown in the figure. So acceleration zero. So R is equal to R minus mg. So मान कुछ ऐसा apparent weight आने दी normal की actual weight की equal होने दी. When the lift is at rest, the apparent weight of the man is is actual weight. So वो कटे free fall आये थे ना उनको ना आ time लो acceleration है ना जी so net up either which is apparent weight of the man becomes zero on matter so applications of Newton's law so control only so angulation is either action only normal and either action only either e cases law okay m1 may the normal and m1 m2 ki normal and either auto may act either so angulation law on the direction law mano आइसोलेशन ए डायरेक्शन होंगे आधे डायरेक्शन में पॉस होंगे बट ये मानो एफ पॉस टू इसको नहीं माइनस नॉर्मल हो विच इसे बोलते हैं एम वन ए एन ही पड़ता हो ओके ई केस लो जोस्ते करने का एंगुलेशन नॉर्मल हो सेम डायरेक्शन सो एन इसे बोलते हैं एम टू ए तो एंगुलेशन ऑन डायरेक्शन ऑन नॉट नह कांटेक्ट नहीं चाहिए, ये कड़े तो कांटेक्ट नहीं था करने चाहिए, तो ये कटेंशन फोर्स है ना ये एक्सेलेशन डायरेक्शन होंगे, ये कड़ा ये कड़ा एम टू जोस्ते करने का एक्सेलेशन डायरेक्शन होंगे, टेंशन लेते फोर्स मात्रा होंगे, ओके, तो एम टू किसलिए एफ माइनस टी विच इस गुड एम टू ए, ये कड़ा एम सो पुली केसेस तो पुली जो उसको नेट के नका एक्सेलेशन डाउनवर्ड्स मासी देख कूटने आदि किन्हें कहते हैं सो एक्सेलेशन दिन कूटने दी सो दिन कामे पाई कूटने दी सो एम वन ही जोड़ने एम वन कुछ ऐसी टेंशन ऑन रूट लो आदि लेते हैं सो टी वन माइनस एम वन जी विच जो कुल्टे एम नी आदि एम टू केस � सो इकड़ अच्छे से नॉर्मल रिएक्शन टूटी हुई चीज़ है अपवर्ड सो इकड़ छोड़ने इलावा विच जल्द ना पड़ो माने क्या एंगल इलावा इच्छा पड़ो एमजी डाउनवर्ड्स हो इकड़ कुछ ऐसे एमजी कॉस्ट थीटा इकड़ कुछ ऐसे एमजी साइन थीटा सो ये ये टेबल तो नहीं है सो फ्रिक्शन आने दे ये डायरेक्शन होने दे तो कुनेट लो फ्रिक्शन लगा ना आ फ्रिक्शन हो टेंशन टेंशन अच्छे से मानों पुले ये लग आना जिससे टेंशन है ना ये डायरेक्शन होने सो ये फिर फ्रिक्शन के एसेस लोग दम सो स्टैटिक फ्रिक्शन हो ये पॉइंट सोस अच्छा तो करने ये ना तो काइंटिक फ्रिक्शन सो स्टैटिक फ्रिक्शन है विच इज लेस देन आर इक्वल � तो 
సో ఇంతవరకు అది ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్లో ఉండేది కదలదు సో ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇచ్చిన ఫోర్స్ కంటే ఎఫ్ స్టార్టింగ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో లిమిటింగ్ సమ్టైమ్స్ ఓకే సో దీనికంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ మనం అప్లై చేస్తే కనుక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని ఫ్రిక్షన్ కొనుక్కోవాలంటే ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం సో ఇవి కూడా చదువుకోండి ఓకే ఇక క్వశ్చన్స్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదో చూద్దాం బాల్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ విత్ యూనిఫామ్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ దిస్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఇస్ అట్ లెస్ట్ ద పాత్ కెన్ బి స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ సర్కులర్ ద బాల్ ట్రావెల్స్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాల్ హ్యావ్ ద సేమ్ వెనాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అండ్ ద వెనాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద బాల్ మూవ్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెనాసిటీ అండ్ బాల్ స్పిన్స్ అబౌట్ ఇట్స్ సెంటర్ యూనిఫామ్ సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక యూనిఫామ్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్లో ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆల్ హ్యావ్ ద సేమ్ వెనాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అండ్ దిస్ వెలాసిటీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఆప్షన్ సి అనేది రిటర్న్ ఏమిటో ఈ మేటర్ స్కేల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెనాసిటీ విత్ సింప్లెస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద స్కేల్ ఇస్ జీరో బట్ ఇ టాక్ అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కెన్ యాక్ట్ ఆన్ ద స్కేల్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద స్కేల్ ఇస్ జీరో బట్ ద టాక్ యాక్టింగ్ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద స్కేల్ ఇస్ ఆల్సో జీరో ద టాల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ నీడ్ నాట్ టు బి జీరో బట్ ద టాక్ ఆన్ ఇట్ ఇస్ జీరో నేదర్ ఫోర్స్ నాట్ ద టాక్ నీడ్ టు బి జీరో సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇక్కడ యూనిఫామ్ వెనాసిటీ అనేది ఉంది ఓకే యూనిఫామ్ వెనాసిటీ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది సో యాక్సిగ్రేషన్ జీరో విచ్ మీన్స్ ఫోర్స్ ఇస్ జీరో విచ్ మీన్స్ టార్క్ కాల్స్ ఆర్ జీరో ఓకే సో హియర్ ఆప్షన్ బి రిజల్ట్ question number 4 a hockey player is moving northward and suddenly turns westward with the same speed to avoid an opponent the force that acts on the player is frictional force along westward muscle force along southward frictional force along southwest muscle force along the southwest so we can choose anaga north south east west okay ఫస్ట్ నార్త్ సైడ్ ఎల్లిండు సో దాని తర్వాత టర్నింగ్ తీసుకుందాం బీ పాయింట్ అనుకుందాం ఇది వచ్చేసి ఆరిజిన్ నువ్వు అనుకుందాం ఓకే ఈ డాటెడ్ అనేది మనకు కావాలి సో ఈ వెక్టర్స్ని మనం ఇలా డ్రా చేసుకుంటే కనుక ఈ వెక్టర్ని మనం ఇలా షఫుల్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఓయే అనేది ఇనిషియల్ మూమెంట్ సో అలాగే ఏబీ టూ ఏబీ చూసుకుంటే కనుక ఇది వచ్చేసి పీ టూ ఫైనల్ మూమెంట్ ఉంది అంట ఓకే ఇది వచ్చేసి ఫైనల్ అనుకున్న సో ఇప్పుడు ఓబీ చూసుకుంటే కనుక ఇది ఇక్కడ ఓఏ ప్లస్ ఏబీ ఏ డైరెక్ట్ దీంట్లో ఇది చూస్తే కనుక సో ఇప్పుడు చేయని మూమెంట్ చూస్తే కనుక పీ టూ మైనస్ పీ వన్ సారీ పీ ఫైనల్ మైనస్ పీ ఇన్షియల్ సో ఇప్పుడు ఏబీ మైనస్ ఓఏ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ ఓఏ సో ఇక్కడ కూడా అదే ఓఏ అని మనం డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేసి ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ ఉంది సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఉంది ఎలా ఉందో సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఓకే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్కి వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ కార్ ఆఫ్ మాస్ స్మాల్ ఇన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ బ్రిస్ట్ అండ్ అక్వాసి వెలాసిటీ ఈస్ట్ వీజ్ వరల్డ్ విల్ ఐ క్యాప్ వెలాసిటీ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఇ
अच्छा मैंने कार मोस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन द फोर्स एक्सलेटेड ऑन द कार इज सो फोर्स है ना कार मोमेंट सो कर मास इच्छा डू इनिशियल वेलेस्ट है ना मास इच्छा डू इनिशियल वेलेस्ट है ना ठीक है फ्रेश नेचर स्टार्ट है ना ना डू सो वेलेस्ट ही अलग ही स्टोरीज कुंटे मैंने भी वन अनकुंडा इनिशियल अनकुंडा सो ड्यूरेशन अच्छे से टाइम अच्छे से टू सेकंड्स ओके सो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी which is equal to i cap initial 0 so a into 2 so i cap relation will be v by 2 i cap so force which is one key mass into i cap which is equal to mass into v by 2 of i cap so we can choose the one key so force acting on the car which is m by 2 towards east on matter towards east so we could force by engine which is internal force so question 7 and question number 7 which is choose the one mv mv by 2 is what and is due to the friction on the ties exited by the road okay so that's just a frictional force on one day it applies on the next one for sending there is a lock to apply on the so crop should be any rate which number 10 and it's on the in the figure shown, a person wants to raise a block lying on the ground to hit H in both cases. If time required is the same, in which case he has to exert more force as in produce the strings are light. So, I could choose the Yanaka. Question number 10 is just the Yanaka. So, first to choose the Yanaka, first case. Case one on one day. So, I could have block me the T1 force and I could have put on it. Okay, so, if you have a file equal, I then put it. And the case two just put it in the car. इकड़ो चेसी, मान के टेंशन टीटो है, टू एफ टू के इक्वल है दे, ओके, सो फर्स्ट केस लो, ही हैज़ टू अप्लाई मोर फोर्स, देन सेकंड केस, सो इकड़ ऑप्शन ये नहीं रहेगा मान के, इन दरों कुछ नंबर कल, ये बॉडी विद मास फाइव केस इज़ एक्टेड अपॉन इट बाय फोर्स ऑफ़ एफ इक्वल टू माइनस थ्री आई e is equal to 6 i cap minus 12 i cap meter per second the time at which it will just have velocity along y axis is so it will y axis and add it to matter ok so it will mass of choice of 5 kg so mass of choice of minus 3 i cap plus 4 j cap Let i is equal to 0, initial velocity is equal to 6 i cap minus 12 j cap meter per second. So, you put acceleration find out just there, acceleration vector f by m, which is equal to minus 3 i cap by 5 plus 4 j cap by 5, which is meter per second. So, if you choose the second one, final velocity is along x axis only. So, it can be x comp, y axis only. So, x axis only. So, x comp and dynamic must be 0. Velocity. Final velocity is along y axis x component becomes 0. So, for u is equal to u plus 80 for x component 6 i cap minus 3 i cap 
So, we can just the time of chassis. Okay, check out to 5 into 6 and 3, which is equal to 10 seconds. So, okay, option B and right item. Question number 15 is over. A 5000 kg rocket is set for vertical flight. The exhaust speed 800 meter per second to give you an initial upward acceleration 20 meter per second speed. The amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be. So, the gravitational chase is equal to 20 this one. So, the question number 15 is the same. Okay. Uh, in the consumer, the DM by DTN is all. So, we can have a choice here. You went to DM by DT. So, you just press the button. Which is equal to G plus E and upward together. So, DM by DT. Which is equal to. So, you and I cannot divide by the G plus E by U. So, acceleration is due to gravity 10 more, and acceleration is 20. 800. 800. 800. So, we have calculate the DM by DT, which is 187.5 kg per second. So, the question of 15 question is option B, and right. Question number 17. A 4 kg block A is placed on the top of 8 kg block B, which rests on the smooth table. Now A just slips on B when a force of 12 Newton is applied on. Then maximum horizontal force applied applied on B to make both A and B move together. So move together. Case on matter. So force applied on A is going to take. Applied on A is equal to FA, which is equal to MA plus mass of B, which is equal to UMAJ by MB. So, the indication of non-point was applied on B regulation. Which is equal to F B by M plus M B which is equal to U M B by M B and force and M is applied to gravity. And M B to two. So this is our So, equation 2 divided by 170 F by F A is equal to mass of B by mass of A, which means one key force on B gavari B by M A which is equal to F A. Okay, so mass of B which is 8 mass of A 4 into force on A. Just 12, which is equal to 24 Newton. Okay, so Motamara Motam Kalaxi LL and the first and Kavali. Okay, so can option DNA right. Question number 18. 
find the value of friction forces between the marks A and B between B and ground. So A and B मंजे मानो friction का कोई लगे B and ground की मंजे वाले मानो friction का कोई लगे. So तो जो सेल का. So first of maximum friction का कोई ना. Maximum friction between ground and B. So force which is equal to capital M plus small m into mu g. So which is equal to 15 plus 5. So convection 0.6 in the gravitational plane. Okay, so just one day 100, 200. So 120. 120 not nine is the matter. So block A is just one day. So, cut apply this in the force which is equal to 80 Newton. So, cut 80 Newton apply which is a force 0, cut out a force, friction force. Okay. So, I cut maximum friction and I can apply it then. ओके, सो कुछ उस तरह का, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड जो उस तरह का, एटी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड विल बी एटी न्यूटन, ओके सो क्वेश्चन नंबर एटीन को चेसी ऑप्शन डी आर रेटेड ए एंड बी के मध्य फ्रिक्शन जीरो बिटवीन ए एंड बी फ्रिक्शन फोर्स जीरो सो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड अच्छे सही टीनर Question number 21. Two blocks of masses 2m and small m are in equilibrium as, in, as shown in figure. Okay, now the string between the blocks is suddenly broken. The aggregation of the blocks A and B respectively at that instant are. So, okay, choose the other one. So, maybe mass m1 could not. Okay, mg downwards only tension. Okay, cutting jay could not. Tension and mg take cool. ओके ये ना स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स टेंशन विल सडनली डिसअपीयर और बी डायग्राम से चुनो ओके टी इक्वल माइनस ऑफ टू एमजी विच इक्वल टू टू एमए तो दिन मतलब वाला, तो ये कुल मास लगा दिया इसको ना, तो टेंशन नहीं होता ऐसे, माइनस थ्री एमजी, माइनस टू एमजी, विच इक्वल टू टू एमए, तो ग्रेजुएशन चेसे जी बाय टू, ग्रेजुएशन ऑफ बेस उसको लेकर का, ग्रेजुएशन ऑफ बी विल बिकम ये जो कुछ So, the option is here in the right hand. So, next question is just going to take a look at. 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन फिगर पुलिस आर स्मूथ एंड वन के एंड स्ट्रिंग्स आर मास्टरस एम वन इज वन के जी एम टू इज वन बाय थ्री के जी टू कीप एम थ्री एट रेस्ट मास एम थ्री शुड बी सो दिन अलग उस टाइम की इक्वल का एम थ्री एम थ्री जी एनएडी उन्ह डाली ओके सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जस्ट करें ना का सो टाइगर रेड आज इसको ना ओके तो एक लेस नीटू पंजे सिंह ने तो जैसा पॉड एक्सीडेशन सो कुछ ऐसे में टीटू कुछ इक्वल टू एम थ्री जी ठीक है ओके सो अगर आपके पास तो क्या है इफ एम थ्री इज एट रेस्ट देन पी मनोचे इंत्र वैल्यू आने वाली है, अनसाल्वी, बस तो एम थ्री इज टू मन की वन के ओके सो अगर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू चुस्ते आपशन ए रेट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जोड़ने इफ द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू द मैक्सिमम एग्रेशन ऑफ द वेज ए फॉर विच बी विल रिमेन एट्रेस्ट विथ एक्सपेक्ट टू द वेज इज सो मैक्सिमम एग्रेशन है ना मंगल को आ रही ठीक है सो कुछ उसको नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री लो सो इधर आप लेने को उन्हें आप जेट दाने एम जी अनेट्स ए डैक्शन सो फ्रिशन को डैक्शन वर्क फ्रिशन वो न्यूयन सो ऐसा ए डैक्शन सो इक चूस्ते वीट कांपन दूसरे सो वीट कांपनेंटे क्या 
ఎగ్జిక్యూషన్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ సైన్ థీటా అక్కడ వచ్చేసి అక్కడ వచ్చేసి యాంగిల్ సో ఇప్పుడు ఎన్ సైన్ థీటా వచ్చేసి ప్లస్ యూ ఎన్ కాస్ థీటా విచ్ ఈక్వల్ టు ఎంఈకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో వీటిని కాంబినేట్ చేస్తే సో దాని తర్వాత ఎం కాస్ థీటా మైనస్ యూ ఎన్ సైన్ థీటా విచ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీకి అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక దీన్ని ఫర్దర్గా మనం యాంగిల్ రెండింటిలో కూడా యాంగిల్ వచ్చేసి మనం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ పెడితే సో ఎన్ వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ యూఎన్ వన్ బై రూట్ టూ విచ్ ఈక్వల్ టు ఎంఐ సో ఇది వచ్చేసి మనకి రూట్ టూ ఎన్ ప్లస్ యూఎన్ ఓకే ఇంత వచ్చింది ఓకే ఇక దీన్ని కూడా చూసుకుంటే పైదాన్ని కూడా చూసుకుని కనుక రూట్ టూ ఎన్ మైనస్ యూఎన్ ఎంజి ఓకే సో దీన్ని వన్ అనుకుంటే దీని టూ అనుకుంటే సో వన్ డివైడెడ్ బై టూ ఈ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే కనుక ఎంఏ ఎంజి అంటే టూ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ యూఎన్ బై అంటే టూ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ యూఎన్ ఓకే సో అండర్ టూ అండర్ టూ క్యాన్సిల్ ఎంజి ఎం క్యాన్సిల్ సో ఇక్కడ ఎన్ఎనే కామన్ ఇస్తే కనుక అది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై జి విచ్ ఈక్వల్ టు అలాగే వచ్చేసి వన్ ప్లస్ యూ బై వన్ మైనస్ యూ ఓకే ఏ జిని మనం ఇటు సైడ్ పంపిస్తే ఏ ఈక్వల్ టు జి ఇన్ టు వన్ ప్లస్ యూ బై వన్ మైనస్ యూ సో ఇక్కడికి వచ్చిన ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే చూడండి ది బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ స్మాల్ ఎమ్ ఇస్ కిప్ట్ ఆన్ ఎన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ మూవింగ్ డౌన్ విత్ ఐగ్లేషన్ టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ వాట్ షుడ్ బి ద కోషన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ టు ద లెట్ ద బ్లాక్ మూవ్ డౌన్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ రిలేటివ్ టు లిఫ్ట్ సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక సో కోషన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది అడిగాడు సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూస్తే కనుక సో ఇలా ఉంది సో ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు ఓకే సో ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ అనేది ఇటు ఇటు డైరెక్షన్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే డౌన్వర్డ్స్ ఎంజీ సో ఎంజీ మైనస్ ఏ అనమాట ఓకే సో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సో ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్రిక్షన్ అనేది పనిచేసింది ఓకే సో ఈ డైరెక్షన్లో చూసుకుంటే కనుక ఇటు వచ్చేసి ఎంజీ సైన్ థియేటర్ అనేది వరకు అయింది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఎం ఇంటూ జి మైనస్ ఏ సైన్ థీటా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎం జి మైనస్ ఏ కాస్ థీటా ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్కి సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ ఎంఎం క్యాన్సిల్ చేసేసి ఈ కాస్ థీటా నేను పంపిస్తే అలాగే జి మైనస్ సో ఇక్కడ జి మైనస్ ఈ జి మైనస్ ఏ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ థీటాకి వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ టెన్ థర్టీ డిగ్రీ వచ్చేసి వన్ బై రూట్ త్రూ ఓకే సో ఇదే మనకు కావాల్సిన ఫ్రిక్షన్ అనమాట ఓకే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్కి వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ సో అక్కడ చూస్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ ది బాడీ ఆఫ్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎమ్ ఎడ్రెస్ట్ ఎక్స్ప్లోడ్స్ ఇన్ టు త్రీ పీసెస్ టూ ఆఫ్ విచ్ మాస్ ఎం బై ఫోర్ విచ్ ఆర్ త్రోన్ ఆఫ్ ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ విత్ వెలాసిటీ త్రీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ రెస్పెక్టివ్లీ ద థర్డ్ పీస్ విల్ త్రోన్ ఆఫ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఓకే సో మూమెంట్ ఆఫ్ 
త్రీ పేసెస్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకే ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళి సో దీనికి రిజల్ట్ ఏంటి ఏదైతే వచ్చిందో అదే డైరెక్షన్ దీనికి దీనికి కూడా ఉంటుంది ఓకే టూ వాటికి ఇచ్చారు సో మీరు రిజల్ట్ ఏంటి మూమెంట్ ఉంది అనుకుంటే దీని మూమెంట్ కూడా వచ్చింది సో ఒకదాని మూమెంట్ వచ్చేసి పీ వన్ అనుకున్నాం ఎం బై ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంకోదాని వచ్చేసి పీ టూ ఓకే దాని మూమెంట్ వచ్చేసి ఎం బై ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఓకే సో రిజల్ట్ ఏంటి మూమెంట్ పీ త్రీ అనుకుందాం పీ టూ రిజల్ట్ ఏంట్ మూమెంట్ పీ త్రీ ఓకే ఇక్కడ పీ త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సో ఆర్ అనుకుంటే కనుక ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ బై సిక్స్టీన్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ ఎం అనేది మిగిలింది ఓకే సో ఇది మొత్తం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఫైవ్ ఎం స్క్వేర్ బై ఫోర్ అనేది వచ్చిందా సో ఇక్కడ దీని పీ త్రీ సో థర్డ్ పీస్ ఎలాస్టిక్ అనేది చూసుకుంటే కనుక వెయ్యి అనుకుంటే చూడండి మాసెస్ అనేవి ఎం బై ఫోర్ ఓకే ఎం బై ఫోర్ ఎం బై ఫోర్ సో ఇది వచ్చేసి ఎం బై టూ అయింది ఓకే అంతే కదా సో మొత్తంలో మొత్తం ఇంత మాస్ అనుకుంటే దీంట్లో ఎం బై ఫోర్ ఎం బై ఫోర్ ఎంత ఎం బై టూ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోయింది ఎం బై టూ అనేది ఇంకోటి ఈ డైరెక్షన్లో ఇటు డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో దానిలోకి చూసుకుంటే కనుక ఫైవ్ క్యాపిటల్ ఎం బై ఫోర్ విచ్ ఈ ఇక్వల్ టు ఎం బై టూ ఇంటూ వి సో ఎలాస్టి విల్ బికమ్ ఫైవ్ బై టూ ఎంఎం క్యాన్సిల్ ఓకే అండ్ టూ టూ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సారీ సెకండ్ సో ఇదే అవసరం అనమాట వచ్చేసి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి అనేది రైట్